மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அருமையான போதகர் அவர்கள் நாங்கள் சரியாக சொல்லணும்னா எங்களுடைய போதகர் நாங்கள் கோரமங்கலா மெத்ரிஸ் சர்ச்சில் அங்கத்தினர்களாக இருக்கும் பொழுது அருமையான போதகர் அவர்கள் அங்கே பணியாற்றினார்கள் ஹி இஸ் நேம் இஸ் அன் ஹவுஸ் ஹோல்ட் நேம் இன் கோரமங்கலா மெத்ரிஸ் சர்ச் ரெண்டு போதகர்கள் இருந்தார்கள் அதில் வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் டிசைர்டு பாஸ்டர்னா ஆண்ட்ரூ தான் ஸ்பெஷலி யூத் இப்போ கிப்சனை கேட்டிங்கன்னா எந்த ராத்திரியில் கூப்பிட்டு பாஸ்டர் ஆண்ட்ரூ பேசுகிறாருனா டப்புனு நினச்சி உடனே போர் எடுப்பான் அந்த மாதிரி ஒரு 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 மேக்னட்டிக் ஃபிகர் கடவுளை அவரை அதிகமாக எடுத்து இளம் வயதிலேயே அதிகமாக பயன்படுத்தினார் இஃப் ஐ எம் ரைட் ஐ திங்க் வி நோ ஹிம் ஈவன் பிஃபோர் ஈஸ் மேரேஜ் கடவுள் அருமையான தம்பதியினரை அதிகமாக பயன்படுத்தி பலருக்கு ஆசீர்வாதமாக வைத்தார் இப்பொழுது அவர்கள் கனடா தேச தங்களுடைய மேற்படிப்பை படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மிஸ்ஸிஸ் ஆண்ட்ரூ வந்து அவங்க வந்து இஸ் இஸ் அ டென்டிஸ்ட் அண்ட் ஆண்ட்ரூ இஸ் நவ் டூயிங் இஸ் ஹையர் ஸ்டடீஸ் வெரி ஸ்டூன் ஹீல் பி என்ரோலிங் ஃபார் இஸ் பிஹெச்டி ஸ்டடீஸ் வெரி ப்ராமிசிங் லீடர் வெரி நைஸ் டு ஹேவ் இம் இயர் தேங்க் யூ பாஸ்டர் ஆண்ட்ரூ ஃபார் அக்செப்டிங் அவர் இன்விடேஷன் ஓவர் டு யூ நவ் welcome you're welcome you're welcome on behalf of otm mute yeah. uh, okay you you can hear okay you can hear us i think yeah. so yeah okay. uh it's a, it's a joy for us to be here and uh, uh i want to thank uh, uh pastor rajan and uh, both reverend rajan and reverend grace for uh, uh, this uh, invitation suddenly uh, it was a news for me to uh, get in contact with akka uh, and uh, she uh, introduced uh, the odisha tamil uh, missionary group for me and then asked me to share and then i realized that this particular group is meeting regularly for a time of prayer thanksgiving and petition and uh, we are also grateful at this moment to see all of you uh, friends who are uh, closer to us and also who we know and also whom we recognize and also uh, new friends that we have met here i see uh, uh, our uh, uh, mrs iris paul also we want to thank you for joining us and uh, such a joy to see all of you uh, although we are uh, in a different uh, place and different part of the the world we are able to get connected to the uh, ongoing and love of our lord jesus christ and i want to uh, want to praise god for this wonderful opportunity and i want to extend our uh, gratitude and thanks to both uh, reverend uh, rajan and reverend grace for inviting me to share a small thought uh, this morning uh, ruth is here with me and also we have two children they are uh, right now about playing so you may be hearing their sound <laughs> here it is uh, the time right now here is around 5:15 i think so in the evening exactly 5:09 in here and uh, we are uh, lagging behind you one and a half hours but 12 12 and a half i think 12 and a half hours 13 and a half hours behind uh, behind the schedule this morning i thought of sharing from uh, uh, luke's gospel for us uh, in this uh, a uh, christmas moment in this christmas time i know many of you have been listening uh, to the word of god and uh, especially uh, going through uh, the season of christmas uh, it is strange and it's also difficult for us that we were we are not unable to gather in our sanctuaries in our churches among friends among relatives or uh, uh, our family members we are unable to move around and meet because of this uh, pandemic that is affected not only uh, one particular part of the uh, world but entire world we are suffering we are going through our own crisis our challenges but in spite of that this uh, morning uh, we are able to join in uh, as a small group and uh, and we want to praise god for this time uh, i thought of sharing from luke's gospel uh, chapter 1 and 2 for us this morning Uh, certain thoughts for us to understand uh, who we are what we are what does this what is the birth of christ mean to us we are always celebrating every year it's become a cycle celebration every year 
but it has multifaceted meaning for our lives, uh, especially for uh, believers. You know, many times we think Christmas is for the outside people, but Christmas and the birth of Christ, Luke and other gospel writers recording this memory, collective memory of the church is very, very important for us because they are trying and they are persuading us as believers in the Lord to understand what the birth of Christ means primarily to us as believers in the Lord. And so, uh, since this is a closed fellowship, since this is, uh, uh, I, I strongly believe that this is a, a mission team uh, that is uh, particularly focusing on uh, Odisha. Uh, and I know that uh, both Reverend Rajan and uh, 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 Reverend uh, uh, Grace and uh, um, Sister Iris uh, have, uh, uh, you know, worked extensively among mission groups and also uh, uh, tribal bells of our country. Uh, it, this particular uh, uh, passage and this particular event of the birth of Christ means so much for us as believers in, 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 a, in a primary sense. So I want to uh, look at these two chapters and then uh, bring about important truth for us, for us to be encouraged this morning. One is that the birth of Christ comes as a sudden news for Mary. When you look at Luke's gospel chapter one, we realize that this news is a secret news. It comes only to Mary that she will be a carrier a vessel for the Lord in the, in, the, in the process of the birth of Jesus Christ. And so she's, Luke uh, particularly emphasizes that Mary is a virgin and she's already betrothed. She's already engaged with, uh, with, uh, with Joseph. And so when this news appears, it actually is a very difficult news. It's a secret news, but it is also a bad news. Just it's imagine. Good. Yeah. Don't interrupt. Don't interrupt. Sorry. Okay. Uh, okay. Do you, do you want to translate it? I can do that. We can do that. Just a point. Or we can do the translation. I can, I can shorten the message and you can translate it. Just to, uh, I can do that. You can do that. You finish, I will give the gist afterwards. Okay, go ahead. Okay, go ahead. Okay, thank you so much. Thank you so much. Yeah. Uh, um, so, uh, what I want to emphasize is this news is a very uncomfortable news. And it's a, it, it's a private secret news, but it's also an uncomfortable news. A news that is also bad in the sense for the woman who is engaged and then she is she's supposed to carry uh, uh, the child. And so uh, when time comes, Joseph understands this and he is made to understand that this birth is a supernatural birth, that this child is a divine child uh, ordained, by, ordained by the Lord. And, and so he accepts this particular task and moves on to Bethlehem, where he where he was supposed to where he's supposed to go and uh, 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 register himself as uh, as uh, as the family, and so we go on to see that the birth of Jesus takes place in Luke's Gospel chapter two. Joseph and Mary moving from Nazareth on towards Bethlehem, on towards Bethlehem, and so this news nobody knows except. Joseph and Mary, and, uh, uh, and, and, and as they move on, they realize the time comes and, and the birth of Jesus takes place in Bethlehem in a manger in, a, in, the, in the inn. And so as Luke goes on to write, he goes on to explain the genealogy of Jesus. He talks about the genealogy of Jesus and he emphasizes that Christ is coming from the line of David. So if you read Luke chapter 2, 
verse, uh, in fact, verse chapter, verse three, uh, we go on to see, uh, verse four, we go on to see, Joseph also went from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to the city of David called Bethlehem, because he was descended from the house and family of David. So this is very, very important for us to understand that there is this family honor, a family lineage that is coming from. But nobody knows the news that, that this secret news, this news that is uncomfortable, this news that, 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 that if, it, if it is heard outside, it's a matter of shame. It's a matter of honor that will go uh, uh, in, in jeopardy for the family. But Luke continues to emphasize that Jesus is coming from this lineage. Just imagine, even for us as families, our honor is more important than anything else in our life. For honor, we will do anything. And, uh, and honor in the ancient world, as it is common in our world, becomes a very important aspect. And so this honor is also maintained from our family relationship, our ancestors. Our ancestors play a very important role in the honor of the family. Sometimes we forget our grandparents, our parents, and, uh, and we think, uh, you know, they, they, they are not part of our life. And so uh, it is, uh, it is, it is uh, it's very, very important that we honor our ancestors, our, our people who have gone ahead of us. Every time, uh, sometimes I think, uh, uh, this is uh, superstitious, but uh, I still remember my mother, you know, any event, any special event in the family, that, that was her brought up, you know, I, I'm, not, uh, I'm not judging her. She will, she will take the best food and keep it aside and tell this is for our ancestors. Now I realize the value of that, of that, uh, of that, uh, keeping of, uh, you know, some, some meal or something that, although it is superstitious, although it is, but where are we remembering our ancestors? Where are we remembering, where are we placing our ancestors in our, in our, in our life, in our Christian life, in our, in our, uh, are we, are we talking about our ancestors? Do they play a very important role in our life? And so uh, this is what is, is, is happening in the, in the, in the body of Christ. That, that the lineage becomes very important and a question of honor. But as we move on, we go on to read that Luke is stating that this particular private news is becoming a public news. This news, which is a bad news, is becoming a good news. So when you read uh, Luke chapter two, Verse uh, eight onwards, we see that the angels in in uh, in, in 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 verse in verse uh, fourteen onwards, we go on to see, and suddenly in verse thirteen, uh, Luke chapter th two, verse uh, thirteen, and suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and earth peace among those whom He favors." You know, so. This is the news that, that uh, uh, the angels bring, bring out. And so we, we realize that, that this news is spread in the fields, is spread outside Bethlehem. And it is spread to the lowest strata of society, the shepherds. So, as we contemplate Christmas for our own lives, you know, sometimes we think Christ is only for my family, but Christ belongs to the society. And that is the impetus that gives us also for missional aspect of our life. This good news is always becomes a private individual news. We don't want to share it, but uh, Luke emphasizes that this news cannot be kept within the family circle. It has to go out in the society. And it will go out. And it will reach even the lowest strata of the society, namely the shepherds. You 
know. So the individualistic lifestyle that we have, God is breaking this individualistic lifestyle. Mary and Joseph thought this news to be secret. Mary and Joseph thought, oh, this is this you know, this news need not spread or outside. You know, this child that we got is a is a is a supernatural child, but we don't want to share it outside into the world. What will happen to my honor? What will happen to the honor of the family? No. God inverts things for us and and he makes bad news good news. I really do not know this morning how many of you are going through certain uh, important crisis or challenges in your life and your understanding and, and you're stuck up probably or wondering what to do, how to handle the situation and how the situation, you know, which is which is challenging. But in in the sight of even as the prayer was going on and as uh, Reverend uh, Brace introduced us, introduced uh, the meeting for us, God is able to do, change things for us, you know, changing things for us by his power, by his strength. And so uh, this individualistic lifestyle is broken. This private entrepreneurship is broken. It becomes a public affair now. Christ is born in a public space. I want to enter, I want to finish that. A manger is a public space, not a household. He is not born in a household, but the birth of Christ takes place in a public space. And that reminds us that, that Christ is open for the society, is open for all, all the people. And God's favor is, is on all the people. And so, uh, this becomes a very important aspect for us, uh, even in our own Christian life, even in our own uh, uh, missional aspect of taking Christ to us, is that this news is good news for all of us. And so God is able to transform shame into a honor. God is able to transform bad things into good news. God is able to transform things that we keep in private to be exposed for his glory and for his honor. And so uh, as we close this uh, session, as we close this uh, time of meditation, uh, my prayer is that, that, that the Lord will give you the strength. The Lord will equip you. The Lord will provide for you. And uh, you know that you will take out Christ. You will show him out in your life, in your word, in your deeds, in your actions, in your kindness, whatever you're doing, we're exposing Christ to the society. That's the good news. That's the good news. May God bless you. And uh, we pray that you'll also have a wonderful year ahead uh, and, uh, and, uh, and, uh, uh, and you be the channel of blessing. And may he also satisfy the desires of your heart for this new year. May the Lord lead you and guide you and bless you. Thank you so much. Uh, thank you so much, uh, Pastor Andrew. Father, so na our our message lando chala karpur gali matro na nongol ke marbudi maake Tamil chala varum gare. In the whole episode, our the Christmas event, the Christian udhe parappai suchir maaka amindar kare in the negal bolile. Le, rumbo mukhi mano or kari mano manda luka adi kudite eradum bolde. Thavi din mamsetil. கிறிஸ்து வந்தது அங்க அங்க மிகவும் விளக்கமாக அங்கே கூறுகிறார் இந்த தாவிதின் வம்சத்தில் வந்த இந்த குடும்பத்தில ஒரு ரகசியமான செய்தி சொல்லப்படுகிறது தேவ தூதர்களால் ரகசியமான ஒரு செய்தி சொல்லப்படுகிறது மரியாளிடத்திலும் யோசப் இடத்திலும் தேவ தூதம் வந்து ரகசியமாக அவர்களுக்கு நடப்பு நடக்க போகிற காரியத்தை குறித்து சொல்லுகிறார் இந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு மனதிலே வரக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு எண்ணம் என்ன சமுதாயத்திலே அவர்களுக்கு இருக்கும் மதிப்பு தாவீதினுடைய குடும்பத்திலே வழி வந்தவர்களாகிய வழி தொண்டர்களாகிய அவர்கள் அவர்களுடைய குடும்பத்தினுடைய கௌரவம் அவருடைய மதிப்பு என்ன ஆகும் என்ற ஒரு அச்சம் அவர்களுக்குள்ளாக கட்டாயமாக இருந்திருக்க வேண்டும் நம்ம நம்ம நம்மளோரும் கூட பல நேரங்களிலே நம்முடைய பாரம்பரியங்கள் நம்முடைய முன்னோர்களை பற்றி கவலை இல்லாமல் சில நேரங்களில் இருந்து விடுகிறோம் ஆனா அது மிகவும் அவசியமான ஒரு காரியம் அந்த ஒரு எண்ணம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் நம்முடைய குடும்ப நம்முடைய முற்பிதாக்கள் நமக்கு விட்டு சென்ற பாதையில அவர்களுடைய பெயரை காப்பாற்ற வேண்டும் அவர்களுக்கு களங்கம் ஏற்படக்கூடாது என்பதிலே நாம் கருத்துள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் 
இந்த மரியாளும் யோசேப்பும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தான் அவர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் இந்த செய்தி என்னவா இருக்குமோ என்று அவர்கள் அதை குறித்து யோசிக்கிறார்கள் ஆனால் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் கிறிஸ்து அதை இந்த முழு சூழ்நிலையையும் தலைகளாக மாற்றிவிடுகிறார் எது அவமானத்தை கொண்டு வரும் என்று நினைக்கிறார்களோ எது அவர்களுக்கு கெட்ட செய்தி இதை சொல்லக்கூடாத ஒரு செய்தி என்று அவர்கள் ஒருவேளை யோசிப்பு நினைத்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில அவர்கள் நினைத்திருந்தாலும் ஆஹ் இதை யாருக்கும் தெரியாமல் அவர்களுக்குள்ளாகவே முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று யோசிப்பு நினைக்கிறார் யாருக்கும் தெரியாமல் இந்த திருமணத்தை ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கிவிட வேண்டும் இதை விவகாரத்து பெற்றுவிட வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கிறார் இந்த மூன்று சூழ்நிலைகள் அவர் வாழ்க்கையில் இருக்கிறது முதலாவதாக கௌரவ பிரச்சனை இரண்டாவதாக இது நல்ல செய்தி அல்ல ஒரு கண்ணிகை கற்பகுதியாக என்பது நல்ல செய்தி அல்ல மூன்றாவதாக இது தனிப்படையாக நமக்குள்ளாகவே மறிக்க வேண்டிய ஒரு நிகழ்வு என்று அவர் நினைக்கிறார் ஆனால் கடவுள் இந்த மூன்று சூழ்நிலையும் தலைகளாக மாற்றி அற்புதமாக அசிங்கம் என்று நினைத்தையே நினைத்த ஒரு காரியத்தையே கௌரவமாக மாற்றுகிறார் தேவகுமாரனை பெற்றெடுக்கும் சாக்கியத்தை அவருக்கு கொடுத்து அதை அது மிகவும் அழகாக ஆர்கெஸ்ட்ரேட் பண்ணுகிறது எங்க பார்க்க முடிகிறது இரண்டாவதாக அசிங்கமான செய்தி அல்லது துர்ச்செய்தி என்று நினைக்கப்பட்ட ஒரு செய்தியே நல்ல செய்தியாக அங்கே அது அறிவிக்கப்படுகிறது மேய்ப்பர்களுக்கு கடவுள் அங்கே தரிசனமாகி அவருடைய திரளான சேனையோடு தேவதூதர்கள் காட்சி அளித்த பொழுது இது எல்லா ஜனங்களுக்கும் சொல்லப்பட வேண்டிய நற்செய்தி என்று மாற்றுகிறார் எது கெட்ட செய்தி என்று நினைத்தார்களோ அது நற்செய்தியாக மாறிவிட்டது மூன்றாவதாக எதை அவர்கள் ஒழித்து வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்களோ அந்த செய்தியானது அனைவருக்கும் அறிவிக்கப்பட வேண்டிய செய்தியாக மாறிவிட்டது அவே அங்கே மாட்டு தொழுவமானது ஏதோ ஒரு ஏழ்மையின் அடையாளமாக இருந்து விடாமல் அது எல்லோராலும் தரிசிக்கப்படுகிற எல்லோராலும் கனப்படுத்தப்படுகிற ஒரு இடமாக ஆண்டவர் அதை மாற்றினார் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களும் எல்லா சமுதாயத்தினரும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்ளும் சுவாக்கியம் அவர்களுக்கு உண்டு அவர்களுக்கு அந்த உரிமை உண்டு அந்த காரியத்தை செய்வதற்காக தான் அந்த மிஷினரி பணியில நாம் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் ஆகவே வெட்கத்தை ஆண்டவர் கௌரவமாக மாற்றுகிறவர் துர்ச்செய்தியை நற்செய்தியாக மாற்றுகிறவர் ஒளிப்படத்திலே நடைபெறும் காரியத்தை ஆண்டவர் பொதுவாக எல்லோருடைய பயன்பாட்டுக்காகவும் அதை மாற்றுகிறவர் என்பதுதான் இந்த கிறிஸ்துமஸ் செய்தியினுடைய சாராம்சம் என்பது தேங்க்யூ பாஸ்டர் ஃபார் ஷேரிங் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் மெசேஜ் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச்